それでは東京第2区支部長今村光にマイクをお渡しいたしますどうぞよろしくお願いいたしますはい、柳田さん、本当に熱い演説をしていただきまして、誠にありがとうございます。日本維新の会、こちら東京2区、中央区、および台東区で支部長をしております、今村満留、今村満留でございます。えただいま、柳田さんから、この日本の大きな問題点についてお話がありました。私、今村満留は、現役の内科の医者でございます。コロナの最前線でも戦ってまいりましたよく皆さんに非常に頻繁に聞かれますどうして医者なのに政治の世界に入るんだ医者をやってれば良いんじゃないかそう言われますそしてもう一つどうしてあなたは維新の会なの他の党で良かったんじゃないのそういったこともよく聞かれますそれについてお話をさせていただきたいと思いますまずどうして私が医者なのに政治家を目指すのかもちろん自分の生活のためそんなことはありません医者としてそれなりに安定した生活そして名誉的な生活を行っておりましたしかし私留学そしてコロナの大前線で戦ったその2つが契機でこの国を何とかしたい何とか変えていきたいそのように考えるようになりましたまず私5年半アメリカに留学しました世界中の人たちと交流しましたその際に日本人としての誇り愛国心そういったものを非常に強く感じるようになりましたしかしその一方で世界と比べてこの日本の現状さまざまな点で国際的な地位が低下しております特に少子高齢化経済低迷そういった中で私が専門とする医療の分野でも明らかにこの医療制度社会保障制度が持続可能ではなくなっているこのままで良いんだろうか自分が何かできることはないのかそのように考えるようになりましたそして帰国後テーマリアンナという神奈川の病院で講師を務めましたその後コロナの最前線に立ちました神奈川県で最も重症な患者を見る病院でまだワクチンもない頃にたくさんのコロナの患者さんと向き合いましたその際にこの国の政治家は本当に医療の現場のことをよく分かってないんだなとさまざまな問題がありました医療現場で政治でしか変えられない問題でそういったものを強く認識するようになってこれは私自身が政治の世界に足を踏み入れた方が良いんではないかとそのように考えるようになりましたそしてさまざま政治意識と通いながらですねやはり自分が政治家に助言をするではなくて私自身がなんとかこの医療現場の問題を現場を知るものとして改革していくないかそのように考えるようになりましたでは何でこの日本維新の会なのかこれはもう先ほどからお話がありましたが維新の会だからこそしがらみがない政治家ができるんです私がこの政治家を目指す頃にはまだこの裏金問題というものは出ておりませんでしたしかしその頃私は自民党の方々たくさん知っておりここはもうしがらみまみれで自民党では変えられないんだなとそのような結論に至ってご縁があって維新の会からこの国政に何より上げるそういった形になりました日本維新の会は企業団体からの献金を一切受けておりませんまた旧文通費とやれるお金も領収書すべて公開しております他の党はいかがでしょうかそういう企業団体献金やめた方がいいよねと言いながらも実際まだ受け取っているところばかりです文通費の領収書本当はさっきの国会で公開するはずでしたしかし先送りその問題も解決することなく今回の解散総選挙です皆さん本当に今の自民党でこのままでこの政治と金の問題解決するでしょうか私はこの古い政治石破政権では変えられないだろうとそのように確信しております
、また維新の会は、それ以外にも、さまざまな政治と金の問題について、少なくとも我々自身の党の中で改革をしてまいりました。政治と金の問題、何かあるときに、大抵の場合は、秘書のせいだ、改定責任者のせいだと言って、皆さん責任を取らない、そういったことばかりです。じゃあ維新の会はどうするのか。維新の会は政治家本人が改定責任者になると、そういう決断をいたしました。私、今村光本人も、自分自身の改定責任者という立場を兼務しております。何かあれば、政治と金問題、自分のこの団体資金管理だったであれば、責任を取るのは私自身です。それだけの覚悟を持って、我々維新の会は、クリーンな政治を、しがらみのない政治を行うことができるんだと。そういういいことでございます現在、この政治と金の問題、そして社会保障制度の問題、この2点が非常に大きな問題だと、私、まんまらめつる、そのように考えております。皆さんご存知の通り、日本は世界で最高の高齢社会です。高齢化率 29%、65歳以上の方々が、日本の人口のおよそ10人に3人と。そういうい社会ですこれは世界でも最も進んだ高齢化率ですこの高齢化率年々上がってきております近い将来におよそ10人に4人が高齢者になるとそのように高齢化が進行してまいります高齢化が進むと何がいけないのか必ず日本全体の医療費がそれだけで上がってしまうんですまた介護の費用もそれだけで上がってしまうんですこうして高齢化が進み、また少子化が拍車がかかって進行しております。この高齢化が進むと、医療費が上がり、介護費が上がり、そして皆様の賃金が、実質的な賃金が上がらず、ここ30年間上がらずきて、しかもこの2年間は、なんと下がってるんです。皆様自分たちの賃金が上がらずに、下手をすると下がってしまう社会、そういった社会で、安心して結婚して子供を産み育てることができるでしょうか私はこれこそが少子化の大きな問題の一つだと考えておりますそのように今の少子高齢化経済低迷医療費介護費の増大そして皆様の賃金が上がらず少子化に拍車がかかる悪循環に陥っているんですこの悪循環を断ち切らなければいけないそのためには当然、少子化の対策必要です。経済の活性化も必要です。しかしこの社会保障制度、医療制度にメスを入れる必要があるんです。この医療制度、私は様々問題点があると思いますが、少なくとも世代間で医療の格差があると、そのように考えております。どのように格差があるのか。皆様ご存知の通り、年齢によって自己負担の医療費の割合決まっております70歳を超えるか75歳を超えるかで1割2割3割とそれに手取りの収入によって決まってくるところもありますしかしそれ以上に高額療養費という制度がありますこれが70歳の壁を超える超えないで非常に大きな差があるんですそして実際に私の患者さんでも若い方が良い医療を諦めて高齢の方が高価な薬剤を使うとそういったことがまあまあありました私実際に大学病院でたくさんの方を見てまいりました専門として例えば関節リウマチ良いお薬生物学生剤というお薬があります月々薬剤費だけで10万円ですそれが自己負担若い方は3万円月に3万円それが続くそんなお薬高いよなかなか使えない、子育てのお金がかかる、そういって良いお薬を諦める方がたくさんおりました。一方で高齢者の方々、月々1万円、あ、そんなに良いお薬か、じゃあ使いましょう。高齢者の方ばかりが、そういった良いお薬を使ってしまう、そういったことが、今、リュウマチのお話でしたけども、さまざまなところで起きているんです。例えば、若い方ががんになった場合と、高齢者ががんになった場合、高齢者の方の方が、気楽に良いお薬を使えるんです本当にそれで良いでしょうか私はこれは
別に高齢者の方々の医療のレベルを下げたいんじゃないんですこの世代間の格差をやめましょうこれはおかしいですそして皆さん特に75歳以上の医療後期高齢者の医療は現役世代からの仕送りによって成り立っています昨年度でおよそ17兆円そのうち7兆円という金額が現役世代の方々の保険料で賄えているおよそこれは国の防衛費に匹敵するぐらいの金額なんですそれが現役世代の保険料だけで成り立っているそしてこの医療費社会保険料年々年々上がっておりますそれによって皆様の賃金が年々上がらず下手をすると下がってしまうんですこのままでよいでしょうかここは切り込まないといけないです私はまた私ままでつる現役の者として本当にさまざまな問題点を知っております中でも日本の医療は一部で過剰な医療があります例えば社会的入院という言葉皆様ご存知でしょうか本来入院する必要がない方々がご自宅だったり老人ホームでいいはずの方がなぜか入院しているこれは医療費の偏りがあるからですむしろ入院している方が自己負担が少ないからですあはいお話し続けさせていきますこのようにこのおかしな制度どうしてもですねこの医療の問題というのは本当に大きな問題でありますがなんとかここを解決していきたいそしてこういったこの医療制度の問題を解決するためにはですねやはりただの普通の政治家ではなく本当に医療の制度を熟知している現場をよく知っているそういった政治家が必要ではないでしょうかぜひともこの私今村充にぜひともこの日本のこの悪循環の状況を断ち切るためのこの医療制度の改革政治をやらせてくださいそのためにも皆様ぜひともこの日本維新の会をこの私今村の政策にご理解をいただけたらと思います本日これから馬場の武器日本維新の会代表が私の応援のためにお越しいただきましたどうもありがとうございますありがとうございますそれではこれからあ、はい、あ先生どうもありがとうございますありがとうございますじゃあこれからせっかくあのお越しいただきましたのであそうですかあじゃあ私のはいせっかくあの応援者の方があの到着されましたので私マンバラウチの演説をこれでおしまいさせていただきます皆様どうもご清聴いただきましてありがとうございましたありがとうございますご清聴いただきまして本当にありがとうございますそれでは